गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बी बी वी एन इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट सम इन्फेक्शिव डिजीज एंड देयर मीन्स ऑफ स्प्रेड इन विच वी स्टडी अबाउट द एयर बॉन्न डिजीज वाटर बॉन्न डिजीज एंड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टेक्ट एंड लास्ट अपन ने पढ़ा था थ्रू द वैक्टर्स तो एयर से वाटर से सेक्शुअल कॉन्टेक्ट से और जो वैक्टर्स हैं वो कैसे इन्फेक्शिव डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं उसके बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ठीक है तो एक सेलेबस में अपना सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से एड्स दे रखा है अपने सेलेबस में वो अपन करते हैं आज एड्स एड्स को अगर अपन डिफाइन करते हैं फुल फॉर्म जो है एड्स को एड्स की वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम इसमें क्या होता है जो इम्यूनिटी है जो अपन ने एक्वायर्ड करी है वो इम्यूनिटी वो डेफिशियंट हो जाती है जिसकी वजह से जो बहुत सारे डिजीजेज हैं वो और ग्रो करने लग जाते हैं ठीक है ये जो है एड्स वो किसकी वजह से होता है एक कॉज क्या है इसका तो इसका कॉज है एक रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस वो भी होता है एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस एच आई वी ठीक है इसकी वजह से वो हो जाता है एक ये रेट्रोवायरस है फिर इसके बाद दे रखा है मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन ये कैसे ट्रांसमिट होता है ठीक है तो कॉजेज हैं उसके बाद में ट्रांसमिशन के रीजन है कैसे ये फैलता है ठीक है तो देखिए थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है विद द मल्टीपल पार्टनर्स थ्रू सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विद द मल्टीपल पार्टनर्स बहुत सारे पार्टनर्स के साथ अगर सेक्शुअल कॉन्टेक्ट या फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाए जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो है इसका ट्रांसमिशन हो जाता है फिर ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं किसी को ब्लड की नेसेसरी होती है ब्लड फ्लो कर जाता है तो उसको ब्लड चढ़ाना रहता है तो किसी भी ऐसे अननोन पर्सन से ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवा देना विदाउट चेकिंग विदाउट टेस्टिंग है ना तो उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं या जो एड्स का इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड पर्सन से कोई भी हेल्दी पर्सन से जा सकता है तो थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसकी वजह से भी एड्स है वो ट्रांसमिट होता है फिर यूज इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड है ना इसी से भी डिस्पोजेबल सीरेंजेस जो आती है ब्लेड जो आती हैं नीडल जो आती है अगर उनका यूज करा जाए तो ये ट्रांसमिट होने से रुक जाता है लेकिन अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसने नीडल्स और सीरेंजेस का यूज करा है और सी नेडल और सीरेंजेस को अगर किसी हेल्दी पर्सन को यूज किया जाए तो वो क्या हो जाता है इन्फेक्टेड तो इन्फेक्टेड अगर नीडल ब्लेड है उससे भी ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड मर्डर टू हर फिटस अगर मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी अगर उसका बेबी है उसके साथ तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा थ्रू द प्लेसेंटा अपन पढ़ेंगे बाद में प्लेसेंटा ये सब क्या होते हैं तो इन्फेक्टेड मर्डर टू हर फिटस उसका फिटस जो होता है बेबी जो होता है उसमें भी ये इन्फेक्ट हो जाता है ठीक है फिर इसके प्रिवेंशन अब ट्रांसमिशन तो ये हो गए है ना प्रिकॉशंस क्या है तो देखिए प्रिकॉशन ये है अवॉइड ट्रांसफ्यूजन किसी भी अननोन पर्सन से ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड है उसको नहीं करना चाहिए अननोन पर्सन है उससे जो भी ब्लड लेते हैं उसको विदाउट टेस्टिंग और चेकिंग उसको ट्रांसफ्यूज नहीं करना चाहिए ठीक है फिर है यूज डिस्पोजेबल नीडल और सीरेंजेस जो डिस्पोजेबल सीरेंजेस आती हैं है ना और नीडल्स आती हैं उनका यूज करना चाहिए फिर है अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद द अननोन पर्सन कोई भी अननोन पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए फिर है यूज अवॉइड टू सेम रेजर ऑन सैलून जो सैलून्स होते हैं वहाँ पर सेम जो रेजर होता है उसको यूज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से भी जो रेट्रोवायरस है उससे इन्फेक्ट इन्फेक्शन से अपन बच सकते हैं तो ये एच आई एड्स इसके ट्रांसमिशन के रीज़न क्या है फिर इसके प्रिवेंशंस ये एक छोटा सा टॉपिक था आपने वो अपन ने देखा नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑर्गन ऑर्गन मैनिफेस्टेशन ऑन द 